tumaas sa 2.2% ang positivity rate o bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa Metro Manila ayon sa grupong Okta Research. Low risk pa naman ang COVID classification ng NCR. Pero kailangan daw magingat ha. Nakatutok si Ray Alves. Ang 7-day average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, 28% ang itinaas kumpara sa nakalipas na linggo batay sa pagkusuri ng Okta Research. Unti-unti na raw dumarami ang mga kaso simula pa unang linggo ng Mayo. Pero bumilis daw ito nitong nagdaang linggo batay sa mga panukata na reproduction number, positivity rate at hospital admissions. Yung reproduction number is already at 1.29. This is already considered high. What we also noticed, uh, tumas yung positivity rate niya. Last week, nasa 1.5%. Uh, ngayon, nasa 2.2%. So, medyo malaking taas, pagtaas yan in just a matter of uh, one week. The last point I want to mention is yung hospital occupancy also increased over the past three days. So three days ago, parang nadagdagan siya ng 50 COVID beds occupied per day. Sa ngayon, low risk pa naman daw ang sitwasyon sa NCR. Pero maari raw mabago ang sitwasyon sa mga darating na linggo. And while the situation is still manageable in the NCR and we remain at low risk, there's a uh, chance that this will uh, lead to a further rise in cases in the NCR, which will become uh, more concerning can lead to a possible uh, small surge or weak surge that in Atago, which would be, you know, um, several hundred cases per day in Metro Manila, a thousand or a few thousand cases per day nationwide. Right now, we're not seeing a uh, an alarming situation among the Metro Manila. Uh, we won't see a Delta or Omicron-like surge. Ang mga dahilan daw ng pagtaas, pagkampante sa pagsunod sa health protocols, waning immunity at presensya ng mga mas nakakahawang Omicron subvariants. Yes, we are concerned no, na maari itong uh, magkaroon ng tuloy-tuloy na pagtaas kung hindi tayo patuloy na mag-iingat. Pero yun para masabi natin na tumaas siya ngayon at magkakasurge na tayo o tataas na in the coming days, uh, sa tingin ko po ay... Mukhang hindi naman siguro mangyayari at hindi ganun kabilis. 1,377 ang naitalang bagong kaso mula June 2 to 8. May average na 197 kada araw. 9% na mas mataas kesa nakarang linggo. Pero nananatiling low risk pa ang national case classification. Gayun din ang COVID beds utilization. Lay Alves, nakatutok 24 oras.